एवरीवन आई उत्कर्षा सिंह डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज यूनिट नंबर थ्री टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज ट्वेंटी मार्क्स सो लेट स्टडी वॉट इज टेस्टिंग so on previous video you have learned about the maintenance schedule of three phase induction motor as per 9001992 learning outcomes after watching this video you will be able to learn the objective of testing indian standard and tolerance testing now what is testing see टेस्टिंग किसी भी मशीन की टेस्ट करना उसका मतलब होता है कि हमें डिटरमाइन करना है कि जो भी मटेरियल्स उस मशीन में लगे हैं उसकी प्रॉपर्टी हमें डिटरमाइन करनी रहती है इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं ठीक है टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि यू हैव टू फाइंड द एरर डिफेक्ट इन मशीन आपको अपनी मशीन में कोई डिफेक्ट है या कोई एरर है वो फाइंड आउट करना है यू कैन डू द टेस्टिंग testing is also done to check whether your machine is giving a proper result aapki machine proper result de rahi hai ki nahi de rahi hai aur wo uski jo tolerance value hai jo ki bureau of indian standard ne set ki hui hai wo utni hi hai ki usse zyada hai ki kam hai ye bhi test karne ke liye testing ki jati hai reliability aur quality मशीन आपको क्वालिटी अच्छी दे रही है क्या रिलायबल है आपका कितने भी ओवर यूज़ कर सकते हो मशीन को नहीं ये सब करने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि मशीन को आप कैसे भी यूज़ करो बट उसको ख़राब नहीं होनी चाहिए तो वो सब टेस्ट करने के लिए यू नो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग की जाती है टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज एंड वर्कमैनशिप जो भी मटेरियल यूज़ किया हुआ है मशीन में वो कैसे वर्क करता है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सब चेक करने के लिए वी हैव टू डू द टेस्टिंग वी हैव टू डू द टेस्टिंग ताकि जो मशीन है उसमें किसी भी तरह का एक्सीडेंट या कोई भी रिस्क या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ना वहाँ पे क्रिएट हो इसीलिए मशीन्स को कंटिन्यूसली मेंटेनेंस तो देते ही हैं प्लस टेस्टिंग भी की जाती है कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन में When, जब आप कोई मशीन खरीदते हो तब उसकी टेस्टिंग हो जाती होती है टू चेक वेदर दैट योर मशीन इज मेड अप ऑफ आपने जो डिज़ाइन दी है आप उस हिसाब से बनी है कि नहीं मैन्युफैक्चर उस हिसाब से हुई है कि नहीं आपका डिज़ाइन उससे मैच हो रहा है कि नहीं कुछ कुछ मशीन ऐसी होती है जो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि डिज़ाइन कराती है मशीन आप बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनी होंगी वो अपने हिसाब से मशीन डिज़ाइन करवाती हैं तो यू हैव द डिज़ाइन तो यू हैव टू मैच दैट डिज़ाइन टू द इन दैट मशीन टू चेक वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट अब जो डिज़ाइन डाटा है उसके परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि भर मतलब वो अच्छे से वर्क करती है कि नहीं उसका परफॉर्मेंस कैसा है प्रोडक्ट कैसा है एज़ पर डेटा और नॉट ठीक है स्पेसिफिकेशन जो भी दी गई थी उसी के हिसाब से उसको बनाया गया है कि नहीं जो प्लेट उस पर लगी हुई हैं वो स्पेसिफिकेशन पे ही वो आपकी मशीन बनी है कि नहीं वो भी चेक करने के लिए टेस्टिंग की जाती है टेस्टिंग करने के बाद उसको मेंटेनेंस में कितना टाइम लगने वाला है उस किस तरह के मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ये सब भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सी जितनी भी मशीन्स होती है उनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से एक सर्टिफिकेट मिलता है दैट दिस मशीन इज यूजेबल और सर्टिफाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से वो मशीन को चेक किया जाता है ताकि वो मशीन लीगल है कि नहीं या मशीन प्रॉपर यूजेबल है कि नहीं है ना इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करेगी कि नहीं ये सारी चीज़ें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को पता होना चाहिए तो इसीलिए कोई भी मशीन हो छोटा हो या बड़ा हो हर एक मशीन में आपने देखा होगा नेम प्लेट में आई एस आई मार्क लगा रहता है वो 
ये दिखाता है वो ये इंडिकेट करता है कि दिस इज चेकड बाई बी आई एस ठीक है सो टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ पर्टिकुलर इन मशीन इक्विपमेंट प्रोडक्ट और मटीरियल और जो हमारे इंडियन का जो स्टैंडर्ड है जैसे फ्रिक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्स है सप्लाई टू थर्टी वोल्ट ए सी है कमर्शियल में इंडस्ट्रियल में फोर फोर्टी वोल्ट है ना थ्री फेज सप्लाई है तो ये सारी चीज़ें भी चेक करनी पड़ती है कि दैट दिस मशीन इज मेनली इसी के लिए बना है कि नहीं है ना ये सब भी चेक होता है तो इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव लिमिट ऑफ लॉसेज एंड एफिशेंसी ऑफ पर्टिकुलर इन मशीन कितनी लॉसेस होने वाले हैं कितनी एफिशेंसी ये मशीन देने वाली है यू नो दिल दे विल चेक एवरी थिंग अबाउट योर मशीन एंड इट ऑल्सो गिव है ना इंडिकेशन अबाउट प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी दे विल चेक वेदर दियोर मशीन इज रिलायबल और नॉट रिलायबल मीन्स वेन एवर इट कम्स टू यूज या ओवर यूज करने की बात है ये ना प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मशीन का तो क्या ये वो विद स्टैंड कर सकती है कि नहीं इसकी क्वालिटी कैसा है अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करते तो इसकी क्वालिटी ख़राब तो नहीं होगी है ना प्रोडक्ट की आपकी मशीन प्रोडक्ट खराब तो नहीं कर देगा ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है देन दे इशू अ लाइसेंस आपको लाइसेंस मिलता है या तो आई एस आई मार्क का एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि हाँ ये मशीन इज चेक बाई बी आई एस ठीक है टू अवॉइड कन कॉन्विंस एंड एक्सीडेंट बी एस प्ले इम्पॉर्टेंट ये क्योंकि जो बी आई एस है इस तरह के कन्विंस या तो फिर किस तरह का एक्सीडेंट वो अवॉइड करने के लिए भी बहुत क्योंकि उनकी जो चेकिंग होती है जो टेस्टिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है दे कैन चेक योर मशीन सो दैट आगे चल कर अगर आप अगर आपकी मशीन को मतलब चेक होने के बाद दे विल ऑल दे विल टेल यू कि भाई ये ये प्रॉब्लम हो सकती है सो यू कैन अश्योर योर सेल्फ कि हाँ ये मशीन इतने टाइम के लिए अच्छी चलेगी और जितना भी मैंने कॉस्ट इस पर यू नो स्पेंड किया है वो सारा वर्थ है तो दिस इज हाउ दिस प्लेस ना वॉट इज टॉलरेंस सी टॉलरेंस मीन्स होता है कि कोई भी अब जैसे आप फ्रिक्वेंसी कंसिडर करो फ्रिक्वेंसी हमारी फिफ्टी हर्ड्स है ठीक है बट फ्रिक्वेंसी फिफ्टी हर्ड्स एक्यूरेट नहीं मिलती ठीक है उसमें थोड़ा प्लस फाइव परसेंट माइनस फाइव परसेंट या तो कभी वो फोर्टी फाइव परसेंट फ्रिक्वेंसी हर्ड्स मिलेगी आपको या तो कभी फिफ्टी फाइव हर्ड्स मिलेगी मतलब कि ये एक टॉलरेंस है कि इतना थोड़ा सा आगे पीछे होता है प्लस माइनस ठीक है तो ये जो टॉलरेंस है ये इन जो बी है वो हमें देते हैं कि इतना ही होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम अलावेबल लिमिट्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स इतने ही पैरामीटर्स अलाउ है उसके आगे आप नहीं जा सकते योर मशीन विल नॉट वर्क इफ़ यू गो बियॉन्ड दिस अगर आप इससे आगे गए तो आपकी मशीन काम नहीं करेगी ठीक है एंड दिस इज इलीगल तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं ना मेजरमेंट ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस सी अगर आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करते हो तो आपकी वाइंडिंग जो भी है जि, उसकी जितनी भी वैल्यू आती है उसमें प्लस माइनस एट परसेंट तक नेगोशिएशन कर सकते हैं अभी मान लो अगर आपकी रीडिंग जो है अगर आप जैसे मान लो टेन आई ठीक है तो आप उसको एटीन परसेंट प्लस कंसीडर कर सकते हो या फिर माइनस कर दो टू परसेंट बस उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज आती है या तो आठ परसेंट ज़्यादा या तो आठ परसेंट कम उससे ज़्यादा नहीं लो वोल्टेज वाइंडिंग ट्वेल्व परसेंट परमिसेबल लिमिट है ये उसके आगे नहीं बढ़ सकते आप वोल्टेज रेशियो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट फॉर ईच टैप ठीक है नो लोड करेंट थर्टी परसेंट प्लस माइनस डिक्लेयर वैल्यू है नो लोड लॉसेस आप फिफ्टीन प्लस से आगे नहीं जा सकते अगर आपका लॉसेस नो लोड मतलब कोई लोड नहीं है और फिर भी आपका लॉसेस हो रहा है तो उसमें फिफ्टीन परसेंट प्लस उससे ज़्यादा आप अगर आप गए तो अलाउ नहीं है इलीगल है पता चल जाता है लोगों को जब टेस्टिंग कराते हैं तभी पता चल जाता है क्योंकि टेस्टिंग में वो पूरा चेक कर लेते हैं आपकी मशीन को लोड करके अनलोड करके तो देन दे विल नॉट गिव यू अ सर्टिफिकेशन टू योर मशीन एंड दे विल यू नो डिसक्वालीफाई दैट कि ये मशीन रिजेक्ट हो जाएगी सो दिस इज हाउ इट वर्क कॉपर लॉसेस प्लस फिफ्टीन परसेंट 
मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर राइज ओवर एम्बियंट जो टेम्परेचर राइज होती है एम्बियन टेम्परेचर की जो फुल लोडम कोई मशीन को देते हैं तब ऑयल जो है वो आपका फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस होना चाहिए बाइंडिंग आपकी फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस होना ये परमिसिबल टेम्परेचर राइज ओवर है इससे ज़्यादा नहीं लोड करेंट हारमोनिक्स हारमोनिक्स आप सबको पता है जो हमारी जो साइन वेव्स होती है जब उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है प्रॉपर साइन वेव नहीं मिलती है तब हम उसको बोलते हैं हारमोनिक्स ठीक है तो उसका जो रेट है वो लेस देन फाइव परसेंट होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस का अगर आप मेजरमेंट करते हो तो प्लस या माइनस टेन परसेंट ऑफ गारंटीड इम्पिडेंस होना चाहिए टेन परसेंट से आगे आपकी ये सारे जो है ना ये सारे परमिसिबल लिमिट्स हैं जब आपकी टेस्टिंग होती है आपकी कोई भी मशीन की तब ये सारे पैरामीटर्स पैरामीटर्स बहुत है एटलीस्ट फिफ्टी प्लस पैरामीटर्स होंगे लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही बताया इसमें तो वो उनकी चेकिंग होती है ये सारे पैरामीटर्स उसमें चेक किए जाते हैं देन ओनली यू गेट अ सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस ऑफ आई एस आई मार्क ओके मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस सी सर ये आप देख सकते हो कि हर एक का एक रेंज सेट है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हाई वोल्टेज टू ग्राउंड लो वोल्टेज टू ग्राउंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है तो उस हिसाब से आपका ये सारे टॉलरेंस है so in this video you have learned about objecting of testing indian standard and tolerance po map 1 2 3 and pso 1 next slide will be on type of test thank you